आज का हमारा जो टॉपिक है आज हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में वायरस का जो नाम है हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं कि अगर कोई बीमारी हो जाती है किसी को तो हम कहते हैं कि ये वायरस की वजह से हो गई है या हमारे एरिया में फला वायरस फैला हुआ है तो बेसिकली वायरस को अगर हम देखें आज से कोई दो तीन साल पीछे चले जाए तो जो वायरस का वर्ड था वो एक पॉइजन के तौर पर यूज किया जाता था कि वायरस जो है वो कोई जहर है जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो लोगों को हो जाते हैं लेकिन अगर हम आजकल की रोशन की बात करें आजकल जो हम वायरस को यूज करते हैं जो वायरस बेसिकली आजकल हम जानते हैं कि वो क्या है तो हम कहते हैं कि वायरस जो है वो पार्टिकल्स है न्यूक्लिक एसिड के पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक और इसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होती है तो इस वजह से हम कहते हैं कि पार्टिकल ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन और बेसिकली यही वजह है यही रीजन है बहुत सारी वायरल डिजीजेस के बहुत सारी बीमारियां जिसे आप जानते भी हैं हम फ्लू जो एक बहुत ही कॉमन बीमारी है इन्फ्लुएंजा जिसे कहते हैं या फिर हेपेटाइटिस है हेपेटाइटिस और इसके अलावा हमारे पास स्मॉल पॉक्स है स्मॉल पॉक्स और एक बहुत बड़ी बीमारी एड्स ये भी एक वायरल डिजीज है तो बहुत सारी बीमारियां हमारे पास जो कि वायरसेस की वजह से हो जाती हैं और इनको हम कहते हैं दीज आर वायरल डिजीजेस आज का जो हमारा लेक्चर है आज हम बेसिकली वायरसेस के इंट्रोडक्शन को देखेंगे थोड़ा बहुत वायरसेस के करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि वायरसेस क्या चीजें हैं क्या क्या बीमारियां होती हैं क्यों होती हैं और इसी टॉपिक को हम फिर आगे एक्सटेंड करते जाएंगे तो जैसे कि हमने बात की कि वायरसेस जो हैं वो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बीमारियां होती हैं वो वायरसेस की वजह से होती हैं तो हम ये कह देते हैं कि वायरसेस जो हैं वो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं और जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके कुछ खसूसियात होती हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं और हम देखें कि वायरसेस की तारीख कितनी पुरानी है या हम इसे कब से जानते हैं हिस्ट्री को हम थोड़ा सा देख लेते हैं वायरसेस की वायरसेस के बारे में ऐसा स्टडी जो फॉर्मल स्टडी है वो तकरीबन हमारी नाइनटीन सेंचुरी में स्टार्ट हुई लेकिन इससे पहले भी साइंटिस्ट जो है वो इसके ऊपर काम करते रहे हमारे पास एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर के नाम से जिसको आप जिनको आप ऑलरेडी स्टडी भी कर चुके हैं अपनी बाकी क्लासेज में एडवर्ड जेनर इन्होंने काम किया एक काओपॉक्स वायरस के ऊपर काओपॉक्स की जो डिजीज थी उस जमाने में उसके जरासीमों को उन्होंने एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर डाल दिया और जिसको हम बेसिकली वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं इस पूरे प्रोसेस को वैक्सीनेशन को हम ऑलरेडी एक लेक्चर के अंदर कवर भी कर चुके हैं तो उन्होंने वैक्सीनेशन की बेसिकली काओपॉक्स वायरस के लिए और इनके जो रिजल्ट थे वो पॉजिटिव थे जिसका मतलब यह है कि उन्हें जो है वो सक्सेस हुई उन्हें कामयाबी मिली जो के जो भी वो अपना प्रोसेस कर रहे थे उसके अलावा जब हम बात करें मजीद और साइंटिस्ट की तो हमारे पास एक साइंटिस्ट और हैं लुइस पास्टर के नाम से इनको भी आप बायोलॉजी के अंदर बहुत काम है लुइस पास्टर के लुइस पास्टर जो हैं इन्होंने भी वायरस वैक्सीनेशन के ऊपर बेसिकली काम किया और जो वैक्सीनेशन है वो हम करते हैं वायरसेस के अगेंस्ट तो जो नाम है बेसिकली वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन ये नाम जो है ये लुएस पास्टर ने दिया था और वैक्सीनेशन बेसिकली हमारे पास लैटिन वर्ड है हमारे पास वैका इससे इससे ये नाम दिया गया और वैका का बेसिकली हमारे पास मतलब काओ होता है एक और हमारे पास साइंटिस्ट हैं चार्ल्स चैम्बरलैंड के नाम से इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि अगर हमारे पास एक पॉर्सलिन फिल्टर हो पॉर्सलिन फिल्टर और उसके अंदर से हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को गुजारें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस फिल्टर के अंदर से पास कर जाते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉर्सलिन फिल्टर है और इसके अंदर से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को गुजार रहे हैं तो जो बैक्टीरिया है या बाकी कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो तो फिल्टर के ऊपर रह जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फिल्टर के अंदर से पास कर जाते हैं उस जमाने में क्योंकि वायरसेस के बारे में तो इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी तो उस जमाने में इसको नाम दे दिया गया फिल्टरेबल फिल्टरेबल 
वायरसेस अच्छा इसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1892 में अपने एक्सपेरिमेंट्स किए 1892 में नाम था जनाब उनका एवनोस्की और एवनोस्की ने बेसिकली ये फाइंड आउट किया कि हमारे पास एक डिजीज है जिसे हम कहते हैं टबैको मोजेक टबैको मोजेक ठीक है उन्होंने ये फाइंड किया कि टोबैको मोजेक जो बीमारी है इसको कॉज करने वाले जो एजेंट्स हैं वो बेसिकली फिल्टरेबल है इनको हम फिल्टर कर सकते हैं इंतहाई बारीक फिल्टर अगर हम इस्तेमाल करें तो ये बीमारी कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं हम उनको फिल्टर कर सकते हैं इसके बाद मजीद और इसके ऊपर काम हुआ और 1935 में बेसिकली 1935 में हमारे पास एक साइंटिस्ट थे स्टैनली के नाम से जिन्होंने स्टैनली और उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने टबैको मोजे के जो पॉजिटिव एजेंट्स थे जो जरासीम थे उनको क्रिस्टलाइज किया इसी तरह मजीद इसके ऊपर काम होता गया होता गया और आज जो हम इतने ज्यादा वायरसेस के बारे में या जो इतनी ज्यादा बीमारियां हमें वायरसेस से हो जाती हैं इनके बारे में जानते हैं वो इन्हीं साइंटिस्ट के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और डिफरेंट काम के थ्रू जानते हैं तो ये तो हमने देख लिया वायरसेस के थोड़ी सी हिस्ट्री के किस तरह से हम वायरसेस को जानते हैं और किन किन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो कि है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस जैसे कि हम जानते हैं कि तमाम ऑर्गेनिज्म के कुछ ना कुछ खसूसियात होती हैं कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो इसी तरह वायरसेस के भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम अभी स्टडी करेंगे वन बाय वन हम देखते जाते हैं वायरसेस के जब हम साइज की बात करें तो साइज में वायरसेस बहुत ही छोटे होते हैं अगर हम इसकी एग्जैक्ट साइज की बात करें तो हमारे पास साइज आता है तकरीबन टू फिफ्टी से लेके हमारे पास 20 नैनोमीटर तक इसका साइज होता है नैनोमीटर स्टैंड फॉर वॉट टेन डेज टू पार माइनस नाइन तो इतना स्मॉल इस वायरस का साइज होता है और अगर हम इसको कंपेयर करें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ तो हमारे पास तकरीबन अगर हम बैक्टीरिया के साथ कंपेयर करें तो ये तकरीबन 10 टू थाउजेंड टाइम्स स्मॉलर है बैक्टीरिया से स्मॉलर देन बैक्टीरिया अच्छा जब हम इसकी ग्रोथ की बात करते हैं ग्रोथ कि दे कैन नॉट बी ग्रोन आर्टिफिशियल हम इसको खुद से ग्रो नहीं करा सकते अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें ये तमाम वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी करते हैं रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो वायरसेस के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखने में आता है और वो ये है कि जो वायरसेस हैं वो नॉर्मली जब एयर के अंदर होते हैं या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होते तो वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करते वायरसेस सिर्फ और सिर्फ उस वक्त रिप्रोड्यूस करते हैं जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं यानी कि या तो वो किसी प्लांट के अंदर होंगे या फिर वो किसी एनिमल के अंदर या ह्यूमन बींग के अंदर होंगे तभी वो रिप्रोड्यूस कर सकेंगे तो हम रिप्रोडक्शन के बारे में हम लिख देते हैं कि दे ओनली रिप्रोड्यूस इन लिविंग ऑर्गेनिजम अच्छा जब हम इसके डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज की बात करें या मेटाबोलिज्म की बात करें तो वायरसेस का मेटाबोलिज्म जो है मेटाबोलिज्म वो बहुत ही आप कह लें कि स्लो मेटाबॉलिज्म है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और इनके अंदर कोई खास मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती वो क्यों नहीं होती बिकॉज इनके अंदर कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते दे के नॉट प्रिपेयर प्रोटीन वायरसेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड्स हैं लेकिन वायरसेस खुद इन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते न्यूक्लिक एसिड्स तो ये इनको खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते तो इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए हम वायरसेस को कुछ नाम दे देते हैं हम कहते हैं वायरसेस जो है वो बेसिकली ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स हैं 
obligate intracellular parasites और ऑब्लीगेट इंट्रासेलर पैरासाइट्स का क्या मतलब है पैरासाइट तो हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं इंट्रासेलर का मतलब है कि सेल्स के अंदर और ऑब्लीगेट का मतलब ये है कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाते हैं तभी वो पैरासिटिक एक्टिविटी शो करते हैं इसके लिए एक और नाम भी दिया जाता है हम इसको कहते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स फैकल्टेटिव पैरासाइट्स का भी यही मतलब है कि इनको फैसिलिटेशन चाहिए होती है अपने होस्ट की होस्ट हम उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसके ऊपर जाके ये डिजीज कॉज करते हैं तो वायरसेस आर व्हाट वायरसेस आर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स और वायरसेस आर ऑब्लीगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स ये वो पैरासाइट्स हैं जिनको एक होस्ट की जरूरत होती है अपने नॉर्मल डिजीज कॉजिंग के लिए या अपनी रिप्रोडक्शन के लिए और ये जो रिप्रोडक्शन का फेज होता है इनका यही वो फेज है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कोई ना कोई बीमारी हो जाती है यानी कि जब वायरसेस रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं हमारे पास एक वायरस है और उससे जब हमारे पास ढेर सारे ज्यादा मजीद वायरसेस बनते जाते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो क्या होता है कि उस दौरान हमारे जिसम के अंदर बीमारी की अलामत जाहिर होना शुरू हो जाती है अच्छा ये तो हमने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया वायरसेस को बेसिकली कहा जाता है कि वायरसेस आर अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऐसा क्यों कहा जाता है ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वायरसेस के अंदर जैसे कि हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी देखा कि वायरसेस के अंदर कुछ तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इसलिए वायरसेस को ना तो हम लिविंग के अंदर कंसीडर करते हैं और ना ही हम इनको नॉन लिविंग के अंदर कंसिडर करते हैं कुछ हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको एक्सप्लिसिटली अलग से देख भी लेते हैं कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वायरसेस के अंदर वो लिविंग है कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ओके जो लिविंग है और कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नॉन लिविंग है लिविंग के अंदर जैसे कि हमने बात की कि वायरसेस जो हैं इनके अंदर इनका अपना जेनेटिक मटेरियल है दे हैव द जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या है इनके अंदर डीएनए है न्यूक्लिक एसिड है और जिसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ये एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है इसके अलावा वायरसेस जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ऑल हमारे पास कंडीशन है कि वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं बट एनी वे दे कैन रिप्रोड्यूस यूजिंग देयर होस्ट अच्छा वायरसेस गेट डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट रेज वायरसेस के ऊपर अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज करें वायरसेस के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेज फॉल करें तो वायरसेस जो हैं वो मर जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एक और इसका करेक्टरिस्टिक ये है कि वायरसेस जो है वो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं डिफरेंट वराइटीज होती है हमारे पास वायरसेस की और जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के वायरसेस एक जैसे नहीं होते हर बीमारी का जो वायरस है उसकी शेप डिफरेंट होती है उसके कुछ खसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है तो वायरसेस अकर इन डिफरेंट वराइटीज और ये बेसिकली हमारे पास एक लिविंग करेक्टरिस्टिक है ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसके पढ़ लिए कि वायरसेस के अंदर लिविंग है इसके अलावा कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो वायरसेस के अंदर पाए जाते हैं उनको हम देख लेते हैं नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमारे पास जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम देखेंगे वो ये है कि वायरसेस के अंदर सेल्युलर स्ट्रक्चर नहीं है जैसे कि हम एक सेल को स्टडी करते हैं हम देखते हैं कि सेल के अंदर दरमियान में न्यूक्लियस है और वैक्यूल uh, है हमारे पास डिफरेंट और ऑर्गेनेलीज हैं तो इस किस्म का कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो वायरसेस के अंदर नहीं होता ना ही इनके अंदर इंजाइम होते हैं तो इसलिए ये एक नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है एक और बात जो हम वायरसेस के अंदर देखते हैं जैसे कि हमने पहले भी बात की कि टबैको मोजेक जो वायरस था उसको क्रिस्टलाइज कर दिया गया तो ये वायरसेस जो हैं वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी पाए जाते हैं जब भी वो एयर के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होते तो वो क्रिस्टलाइन तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं और वायरसेस कैन भी क्रिस्टलाइज उनको हम क्रिस्टल्स में चेंज कर सकते हैं और हम उसको उनको सेव कर सकते हैं 
बॉटल्स में किसी भी चीज़ में सेव कर सकते हैं या फिर हम उनको स्टोर कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अच्छा एक और नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं ठीक है वो चाहे तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथिंग का प्रोसेस हो सकता है या फिर वो सेलुलर रेस्पायरेशन हो सकती है बट लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए जरूरी चीज है और जब हम वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस डू नॉट रिस्पायर तो ये कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आगे के वायरसेस जिंदा भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते दैट इज वाई दे आर कॉल्ड अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आज खत्म करेंगे अपने लेक्चर को यहीं पे और इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर देख लेंगे डिफरेंट तरह के वायरसेस का और इसके अलावा हम डिफरेंट वायरसेस को देख लेंगे कि कौन कौन से वायरसेस हैं और वो कौन कौन से डिजीजेस को कॉज करते हैं आज के लेक्चर को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा सबसे पहले हमने वायरस का इंट्रोडक्शन देखा और हमने देखा कि कौन कौन सी नॉर्मल आम बीमारियां हैं जो कि पाई जाती हैं और वो वायरस की वजह से होती हैं फिर हमने हिस्ट्री को देखा और हमने देखा कि वायरस के ऊपर जो स्टडी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक पहुंची डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या काम किए वायरसेस के ऊपर फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना शुरू किया कैरेक्टर के अंदर हमने उसके साइज को देखा हमने ग्रोथ देखा हमने रिप्रोडक्शन को देखा और उसके बाद हमने मेटाबोलिज्म को देखा कि वायरसेस के अंदर मेटाबोलिज्म की क्या आ, किस तरीके से मेटाबोलिज्म होता है उसके अलावा फिर उसके बाद हमने कहा कि वायरसेस जो है वो एक लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान और वो किस तरह से हैं क्योंकि उसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को हमने स्टडी कर लिया और इस तरह से हमारे लेक्चर का एंड हो गया